الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كابوستي اللہ پاک رب العالمین دربارے شکریہ آدھے کری جے اللہ پاک رب العالمین اما در کے اللہ رحکم جمعان نماز آدھائر ادیش مشجد آشار توفیق دان کرے چھن اے جنہ شکل اے شکریہ آدھے کری الحمدللہ عروس عروس قرآن کریم رکھنا آیات کریم تلاوت کرے چھن شے آیات کے شامنے نہیں ہے کوئی اکٹی کتھا بولا رچھا کرسی اللہ پاک رب العالمین آیات ارشاد کرن ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ ایر پر رسول انتقال کرسن ای تیش بسورے تمہ دل کا سے امی جا کسو دلام اللہ پر اکھتے کے امی جا کسو نیا آش چھی اگلو تمہ دل کا سے پسٹو کرے پرکاش کرے شب کسو دیئے دلام بجھائے دلام اللہ رسول شدین صحابہ اکرام کے بولن اکھن تمہ دل دائیت تو ہنو جہی تو امی خاتم النبیین امی شرب و شش نو بھی امار پر ایک انو بھی آش بینا ہے اور نبی دل دائیت تو ہلو اللہ بانی گلا امو ترکا سے پہنچ آیا دوا اے جنہیں جگے جگے ایک جن نبی ایشے چھن انہی دنیا تھی کہ چلے گا سن تو ایک جن ایشے چھن ایک جن نبی چلے گا سن تو ایک جن ایشے چھن اے دارا باہی کو تکا ایک ہون امد دارا بند ہویا جابے امی دنیا تھی ایشے چھلا ہم جے مشن نیا مشن موٹا موٹی کمپلیٹ اليوم اقبل تو لکن دین اکم یہ آیت نازل ہویا گ شدران اکھن اسلام جی دائیت تو نیا آمی دنیا تی ایشی چھلام امار دائیت تو کمپلیٹ ہویا گسے اب دائیت تو آدائی ہوار کرے اکھن آر امار دنیا تی تھا کر دور کرنا ہی شاربیق بابی اللہ کسی دنیا مدد اما کے نیا جابن تو آمی دنیا تی کے چلے جاوار کرے اکھنی تو آر پیامت شنگوری تو ہویا جابنا دنیا آرو بیش کسی دن چل بے तो इस जो तो दिन पर जो तो दुनिया चल बे कि आम तेरे आँख पर जो तो इस हमें ही चाहते अमर उम्मत के दीने दावत दवा दायित्व तुम अधिर कैसे रखलाम आगे दायित्व सिले नो भी एवं रसूल देर कैसे अमी शर्मोशेष नो भी अमर पर एक नो भी आज बना तो ये दायित्व तो आदाई कर बे नो भी रजे दायि� अर्थात पहुँचे दवार दायित्व, शरीयत इर दायित्व ना, शरीयत तो हमें जानिए आश्लम तक कंप्लीट, ये शरीयत इर मज़े आर कुन पुरी बट्टन पुरी बट्टन हो बे ना, दुनिया जो तो उन्नत हो वार हो, ये शरीयत इटा ऐमन एक ता शरीयत, दुनिया जो तो उन्नत हो, दुनिया नियम सिंकला जो तो पुरी बट्टन हो, दुनिया � 
আর এখনকার দুনিয়ার যানবাহন কোনো যান্ত্রিক তখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থা আর এখনকার যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য কিন্তু আল্লাহর রসুলের আলিও শরীয়তের এই বিশেষত্ব হলো এটা দুনিয়া যত উন্নত হবে যত অগ্রগতি হবে যতই পরিবর্তন হবে শরীয়তের যে বিধান আল্লাহর রসুল আজ থেকে চোদ্দোশো চল্লিশ বছর আগে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এই দুনিয়াতে রেখে গেছেন সেই মূল নীতি আকারে কেয়ামত পর্যন্ত শরীয়তের হুকুমগুলো চলবে এই শরীয়তের একটা বিশেষত্ব দুনিয়ার পরিবর্তনে এমন ভাবে ইসলামী শরীয়তকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নাজিল করছেন দুনিয়ার যতই পরিবর্তন হোক শরীয়তের বিধান পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন হবে না ওইটাই চলবে তো এই শরীয়ত তো ঠিক আছে এখন এই শরীয়ত উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হলো তোমাদের বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বিস্তারিত সব বলে দিছেন যে এখন তোমাদের দায়িত্ব হলো তোমরা এখানে যারা আসো লাখ বাসো আলাখ মুসলমান তোমরা দুনিয়াতে ছড়ায়া যাও ছড়ায়া দুনিয়ার সমস্ত মানুষের কাছে আমার পক্ষ থেকে এগুলো পৌঁছায় দাও সাহাবাই করাম এই দায়িত্বটা পালন করছেন সাহাবাই করামের জীবদ্দশায় ওনারা জানছেন যে অমুক এলাকায় পৃথিবীতে অমুক এলাকায় মানুষ বসবাস করে ওই এলাকায় যাইতে কত নদী পরে কত সমুদ্র পরে সেটা খেয়াল করেন নাই ওনারা তৎকালীন সময়ে দুনিয়াতে বসবাস করে এমন আবাদি যত জায়গায় ছিল সব জায়গায় সাহাবাই গ্রাম ছড়ায় পড়ছেন আরব থেকে এদিক দিয়ে একদম চীন পর্যন্ত আসছেন বাংলাদেশ হয়ে বাংলাদেশ হয়ে চীন পর্যন্ত সাহাবাই কেরাম ইসলাম নিয়ে আসছেন ওদিক দিয়ে আজকের আমেরিকা পর্যন্ত সাহাবাই কেরাম ইসলাম নিয়ে গেছেন এটা ইতিহাসের মধ্যে আসছে সাহাবাই কেরামের একটা জামাত আজকের আমেরিকা পর্যন্ত যা আজ থেকে একশো বছর আগে দুনিয়াতে অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু ঐতিহাসিক বলে কথা বলে যে কলম্পাস সর্বপ্রথম আমেরিকার যখন আবিষ্কার করে তখন সে তার ডায়রির মধ্যে লেখছে আমি প্রথম আমেরিকাতে যাওয়ার পরে ওই আমেরিকাতে একটা মসজিদ পাই যেই মসজিদটা অনেক আগে করে মানুষ করে ফেলছিল সেই তার এই ডায়রির সূত্রে ঐতিহাসিক গণ বলেন যে যদিও দুনিয়ার এই আধুনিক দুনিয়ার সাথে আমেরিকার যোগাযোগ ছিল না কিন্তু সাহাবাই কেরাম জানতেন কোন মাধ্যমে জানতে পারছেন বিদায় সাহাবাই কেরাম আজকের আমেরিকা পর্যন্ত আজকের আরব থেকে আমেরিকা পর্যন্ত অবস্থান করেছেন সেখানে মানুষদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাইছেন সেখানে মসজিদ নির্মাণ করছেন সাহাবাই কেরাম এই দাওয়াত এই দায়িত্ব আদায় করছেন দায়িত্ব কি ছিল আমার দিন যেটা নিয়ে আসছি সেটা পৌঁছায় দাও মুফাসিরিন কেরাম বলেন এই যে শরীয়তকে দিনকে পৌঁছে দেওয়ার যে দায়িত্ব কোরআন কারিম এবং হাদিস এবং ফেকার কিতাবে মুহাদ্দিসিনদের ভাষায় যাকে দাওয়াত বলে বা তাবলিগ বলে আরবিতে এই দাওয়াত এবং তাবলিগ এরা তিন প্রকার এক প্রকার হলো অমুসলিমদের কাছে ইমানের দাওয়াত পেশ করা অর্থাৎ যারা অমুসলিম আছে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা অন্য কোনো জাতি তাদের কাছে ইসলামকে পেশ করা আল্লাহর দাওয়াত পেশ করা দাওয়াত দাওয়াতে খায়ের পেশ করা কল্যাণের দাওয়াত পেশ করা সেটা হলো ইমান পেশ করা এটা হলো এক নাম্বার আর দুই নাম্বার হলো মুসলমানদের মাঝে দাওয়াতের দ্বিতীয় প্রকার মারিফুল কোরআনে মুফতি শফি রহমতুল্লাহ আলী লিখছেন দাওয়াতের দ্বিতীয় প্রকার হলো মুসলমানদের মাঝে ইসলামী শিক্ষা ইসলামী তাহজিব তামুদ্দিন সংস্কৃতিকে প্রচার প্রসার করা একটা দাওয়াত হলো অমুসলিমদের কাছে ইমান পেশ করা আর দ্বিতীয় প্রকার হলো মুসলমানদের মাঝে ইসলাম পেশ করা অমুসলিমদের কাছে ইমানের দাওয়াত কাফেরদের কাছে ইমানের দাওয়াত দেওয়া যা তুমি ইমান গ্রহণ করো কামিয়াব হইবা তুমি যেই ধর্মে আসো এই ধর্ম ব্রান্ত এই ধর্মের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি পাওয়া যাবে না পরকালীন চিরস্থায়ী মুক্তির জন্য তুমি ইমানের দাওয়াত আমাদের ইমানের দাওয়াত গ্রহণ করো তাইলে তোমার দুনিয়াও সফল হবে আখেরাত সফল হবে এটা হলো দাওয়াতের প্রথম প্রকার আর দাওয়াতের দ্বিতীয় প্রকার হইল মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী তাহজিব তামুদ্দিনকে প্রচার প্রসার করা ইসলামী শিক্ষার প্রচার প্রসার করা ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার প্রসার করা এটা হলো দাওয়াতের দ্বিতীয় প্রকার আর দাওয়াতের তৃতীয় প্রকার হলো মুসলমান মুসলমানদের একটা জামায়াতকে ইসলামী বিশেষজ্ঞ আয়ালম হিসাবে তৈরি করা 
মুসলমানদের মধ্যে থেকে একটা জামাতকে বিশেষজ্ঞ হিসাবে আলেম হিসাবে তৈরি করবে এটাকেও দাওয়াতের পরিবাসে দাওয়াত বলা হয় এই তিন প্রকার দাওয়াতের মধ্যে মৌলিক দাওয়াত হলো প্রথম প্রকার কোরআন হাদিসে দাওয়াত ব্যাপকভাবে যে দাওয়াত প্রকাশ দাওয়াত শব্দ আছে ব্যাপকভাবে ইসলামী শরীয়তে যে তাবলিক বলা হয় এবং সাহাবাই কারাম যেই তাবলিক করেছেন যে দাওয়াতের কাজ করেছেন সেটা ছিল অমুসলিমদের কাছে ইমানের দাওয়াতকে পেশ করা সাহাবাই কারামের ব্যাপারে হাদিসের মধ্যে আছে তফসিলের কিতাবে আছে সাহাবাই কারামের জীবনীতে আছে যে সাহাবাই কারাম দিনের জন্য সফর করতেন সাহাবাই কারাম দিনের জন্য ভ্রমণ করতেন সফর করতেন মেহনত করতেন সাহাবাই কারামের জীবনী ব্যাকলি দেখা যায় যেই কথাটা আসছে যে তারা দিনের জন্য সফর করতেন এক এলাকা থেকে আলেক এলাকায় যাইতেন সেই তাদের এই যাওয়াটা ছিল দুই কারণে উদ্দেশ্য সাহাবিদের উদ্দেশ্য ছিল দুইটা একটা উদ্দেশ্য হল সাহাবাই কারাম ব্যাপকভাবে যে উদ্দেশ্যে গেছেন সাহাবাই কারামের মূল সফর এবং এমনকি একটি পার্সেন্ট সফর যে উদ্দেশ্যে হয়েছে সেটা হলো এই প্রথম প্রকার দাওয়াত অমুসলিমদের কাছে ইমানের দাওয়াত পেশ করা সাহাবাই কারাম যেই জায়গায় গেছেন যেটা বললাম একটু আগে আজকের আমেরিকা পর্যন্ত গেছে এদিক দিয়ে চীন পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে যা প্রমাণিত একজন সাহাবি হজরত ওয়াহিবিবনে মালেক আবু আক্কাস ওয়াহিবিবনে মালেক রাদি আল্লাহ তালু ওনার কবর চীনের কোয়ান্টাম বন্দরে এখনো আছে কেন আসছেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসছেন অমুসলিমদের মাঝে দিনের দাওয়াত নিয়ে আসছেন সাহাবাই কারাম গেছেন সাধারণত সাহাবাই কারাম ইসলাম গ্রহণ করার পরে সাহাবাই কারামের মৌলিক সফর ছিল এই উদ্দেশ্যে আর এই দাওয়াতের একটা নীতিমালা আছে দাওয়াতের নিয়ম কি এই দাওয়াতের নিয়ম হলো মুসলমান কোন অমুসলমানের কাছে অমুসলিমের কাছে দাওয়াত পেশ করবে এখন তার ইচ্ছা আসে এই দাওয়াত গ্রহণ করবে কি করবে না সে যদি ভালো মনে করে তার এই মুসলমানের এই দাওয়াতটাকে সে গ্রহণ করবে গ্রহণ করলে মুসলমানরা তাকে নিজের ভাই মনে করে বুকে জড়ায় নিবে এখন তারা যদি এই দাওয়াত গ্রহণ না করে তখন মুসলমানরা তাদেরকে দাওয়াত গ্রহণ করতে বাধ্য করবে এটা না যে তলোয়ার নিয়ে আসবে যে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো নাইলে মেরে ফেলতে হবে তোমাকে বা তাকে চাপ প্রয়োগ করবে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এমন না স্বাভাবিকভাবে তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করবে এখন তার ইচ্ছা সে গ্রহণ করলে করতে পারে না করলে না করবে সে যদি গ্রহণ করে তাইলে তাকে গ্রহণ করে নিবে আপন ভাইয়ের মতো আর সে যদি ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ না করে ইমানের দাওয়াতকে গ্রহণ না করে তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামের বিধান হলো তাকে চাপ প্রয়োগ করা হবে না সে স্বাধীন তাকে আল্লাহ ছেড়ে দিছে সে গ্রহণ না করলে কে আমাদের তার জন্য বিচার হবে চিরস্থায়ী জাহান নাম হবে কিন্তু দুনিয়াতে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে না তখন যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে দ্বিতীয় পর্যায়ে কি করা ঠিক আছে তুমি তোমার যখন মনে চাচ্ছে তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে না তুমি তোমার মতো তোমার ধর্মে ঠিক থাকো তোমার অবস্থানে ঠিক থাকো কিন্তু যেহেতু দুনিয়া আল্লাহর এই সব কিছুর সস্তা আল্লাহ তোমাকে আল্লাহ বা রব্বুল আলমিনের হুকুমের মাধ্যমে চলতে হবে হুকুমের অনুগত হয়ে চলতে হবে এমন না যে তুমি অমুসলিম হয়েও থাকবা আবার আল্লাহর সাথে প্রকাশ্য না ফরমানি করবা এবং তুমি সব কিছু তোমার মন মতো চলবা এটা হইতে পারবে না কি হবে তুমি তোমার মতোই চলো তোমার ধর্মেই থাকো কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ইসলামের বস্যতা স্বীকার করে থাকো তুমি তোমার মতো করে থাকো কিন্তু মুসলমানদের উপরে তুমি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবা না নেতৃত্ব থাকবে মুসলমানদের মুসলমানরা তোমার নিরাপত্তা দিবে তোমার জানমালের নিরাপত্তা দিবে তোমার বউ বাচ্চার নিরাপত্তা দিবে তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের নিরাপত্তা দিবে এমনকি তোমরা প্রত্যেকটা ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তোমাদের ঘরের ভিতরে যে যেন তোমরা উপাসনা করতে পারো তোমাদের ধর্মীয় যে সমস্ত মন্দির আছে গির্জা আছে ধর্মীয় উপাসনা কেন্দ্র আছে সেই উপাসনা কেন্দ্রের ভিতরে তোমরা সুন্দরভাবে নিরাপত্তার সাথে তোমরা উপাসনা করতে পারো সেই নিরাপত্তা মুসলমানরা দিবে তোমাদের মন্দিরের নিরাপত্তা তোমাদের গির্জার নিরাপত্তা মুসলমানরা দিবে কিন্তু তোমাদের কাজ হলো তোমরা তোমাদের ধর্মে থাকবা তোমরা ইসলামের উপরে নেতৃত্ব দেওয়ার কর্তৃত্ব করার প্রচেষ্টা করবা না এটা হলো মুসলমানদের দ্বিতীয় দাওয়াত যদি এই দাওয়াত তারা গ্রহণ করে নেয় এবং মুসলমানদের এই দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়ে স্বধর্মে অবস্থান করে এবং ইসলামের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে সে তার মতো করে দুনিয়াতে জীবন যাপন করে তাহলে তাকে এইভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং মুসলমানরা তাকে নিরাপত্তা দিবে 
আর যদি তারা এই দাওয়াতে গ্রহণ না করে ইসলাম গ্রহণ করবে না ইসলামের বৈশ্যতাও স্বীকার করবে না সদম্বে সেরা চলবে নিজের অহংকার নিজে প্রকাশ করে চলবে আল্লাহ নাফরমানি দুনিয়াতে প্রকাশ্যে খাটাবে এইভাবেই চলতে চাবে যদি এমন হয় তখন আল্লাহর বিধান হলো তখন তাদেরকে প্রকাশ্যে এই কথা বলে দাও যে দুইটার একটাও যখন মানলা না তাহলে এমন নাফরমান দুনিয়াতে থাকবে আমরাও থাকব আল্লাহর সামনে আল্লাহর সাথে প্রকাশ্যে নাফরমানি হবে এটা হইতে পারে না আসো তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করো তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করো যুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদের যদি বিজয় হয় তাহলে তোমরা দুনিয়াতে তোমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবা আমাদের যদি বিজয় হয় তাহলে দুনিয়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠা থাকবে কর্তৃত্ব থাকবে এই তিনটা দাওয়াত তিন দাওয়াত মৌলিক একটা এই কাজটা ছিল সাহাবাই কারামের প্রধানতম দাওয়াত এবং কোরআন হাদিসে দিনে দাওয়াত বলতে যাকে বোঝায় এটা এই দাওয়াতকে বোঝায় সাহাবাই কারাম যত জায়গায় সফর করছেন সব জায়গায় এই তিনটা কাজ করছেন এই তিনটা দাওয়াত পেশ করছেন যদি তারা গ্রহণ করছে তাহলে তাদের সাথে স্বাভাবিক আচরণ করা হয়েছে গ্রহণ না করলে যুদ্ধ হয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে যদি তাদের বিজয় হয়েছে অন্য জিনিস সাহাবাই কারামের বিজয় হইলে সাহাবাই কারাম এই অঞ্চলটাকে ইসলামী সালতানাদের অংশ করে দিয়েছেন এবং সাহাবাই কারামের জীবন দশা সব যুদ্ধে সাহাবাই কারাম বিজয় অর্জন করছেন সাহাবাই কারামের সফর ছিল এই একটা কাজ আর দ্বিতীয় আরেকটা বিষয় পাওয়া যায় সাহাবাই কারাম ইলম অন্বেষণ করার জন্য সফর করছেন মাঝে মাঝে কোথাও পাইছেন মক্কায় একজন সাহাবি আছেন খবর পাইছেন ইরাকে একজন সাহাবি থাকেন তার কাছে রসুলের পক্ষ থেকে একটা হাদিস আছে যা তিনি জানেন না উনি মক্কা থেকে ইরাক পর্যন্ত সফর করছেন উনি মদিনা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সফর করছেন করে গিয়া সেখানে হুজুর আমাকে এই হাদিসটা শিখায় দেন আমাকে এই এলেমটা শিখায় দেন ইল অর্জন করার জন্য সফর করছেন আর মৌলিকভাবে বেশিরভাগ সফর হয়েছে ওই আল্লাহর দিকে অমুসলিমদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কাজে এটা হলো ইসলামের দাওয়াতের মৌলিক বিষয় শরীয়ত এবং কোরআন হাদিসে দাওয়াত তাবলিক বলতে যা বোঝায় তাহলে এই জিনিসটাকে বোঝায় এখন আসেন যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের দেশে সমস্যা দা আমাদের দেশে প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলিক এটা আসলে কি আপনাদের সামনে অনেক বলেছি অনেক বিভ্রান্ত সারা দেশে এটা নিয়ে বিভ্রান্ত আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভ্রান্ত গত জুমাই বুঝাইছি আপনাদেরকে এই আমার এই গত জুমার কথাও অনেকে ভুল বুঝছেন বুঝা অনেক সমালোচনা করছেন আসলে বিষয়গুলো হলো এখানে মেম্বরে মেহরাবে বৈশা যারা আলোচনা করে একটা জবাব দেহিতাকে সামনে নিয়েই আলোচনা করে এগুলা বাহিরে সমালোচনার বিষয় না আপনার কোনো কথা বুঝে না আসলে আমাকে বলতে পারেন আপনি একজনের কাছে বিচার দিচ্ছেন যে হুজুর এখানে একটা কথা বলছে ভুল উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি ওনারে বললাম যে আপনি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আসছেন আপনি কোন তো আমি কি কথাটা ভুল কইছি এই কথাটা কইছেন আমার রেকর্ডটা শুনে দেখেন তো আমার কথাটা এই কথাটা আছে কিনা তখন উনি চুপ করে রইছে তো এইগুলা দিয়া মানুষের মধ্যে মনোমালিন্য বাড়ে জগরা ফাসাদ সৃষ্টি হয় মুসলমান পরস্পরে জগরা ফাসাদ করার জন্য দুনিয়াতে আসে নাই কোন খুব স্বাভাবিক কথা বোঝার জন্য বলতেছি এই জন্য আজকে কোরআনের এই হাতাফসির থেকে এই কথাটা উপস্থাপন করে এখন বুঝেন আমাদের দেশে প্রচলিত দাওয়াত তাবলিক আসলে কি কথা বললে আপনারা বুঝেন না অনেকে আসেন পরে আগের কথা না বুঝা পরে একটা কথা শুনেন শুনে পরে সমালোচনার ঝড় উঠায় ফেলেন এই জন্য কথাটা বলার জন্য আমি কিতাব নিয়ে আসছি আমাদের দেশে প্রচলিত যে দাওয়াত তাবলিক এই দাওয়াত তাবলিকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী আমরা সবাই জানি এই দাওয়াত তাবলিকের এই ধারাটা শুরু হয় কবে থেকে কেউ বলছেন উনিশশো কেউ বলছেন উনিশশো এরকম কয়েকটা তারিখ আছে আমি ২৪ ধরলাম উনিশশো থেকে এই দাওয়াত তাবলিকের ধারা শুরু হয় শুরু করছেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই এখন যদি আপনি এই কথাটা বলেন যে এটা হলো দিনের মূল একটা জিনিস তাহলে উনিশশো সনের আগে দুনিয়াতে ইসলাম ছিল না কথা বুঝেন নাই উনিশশো চব্বিশ সবাই আপনিও বলবেন যাই আমার সমালোচনা করবেন উনিও কিন্তু এই কথা স্বীকার করবেন যে দাওয়াত তাবলিকের এই ধারা চালু হয়েছে উনিশশো চব্বিশ সনে তো উনিশশো চব্বিশ সনের আগে ইসলাম ছিল না দাওয়াত তাবলিক তো উনিশশো চব্বিশের আগে ছিল না তাহলে ইসলাম তো উনিশশো চব্বিশ সনের আগেও ছিল বিষয়টা হলো কি গত জুমায় বলছি এখনও সংক্ষিপ্তভাবে বলি যে ইসলামের দাওয়াত তাবলিক কাকে বলে তফসিরের আলোচনা সংক্ষেপ আপনাদের সামনে পেশ করলাম এখন আমাদের সমাজে যে প্রচলিত দাওয়াত তবলিক এটা কি এটা ইসলামের যে মূল দাওয়াত তবলিক 
কোরআন হাদিসে যাকে বলা হয়েছে এবং ইসলাম প্রচারের মূল কেন্দ্রবিন্দু যে যে দাওয়াত তবলিক ওইটা আর আমাদের দেশের প্রচলিত দাওয়াত তবলিক এক জিনিসটা ওই দাওয়াত তবলিক যেটা বললাম দুইটা একটা হলো অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা ইমান পেশ করা আরেকটা হলো মুসলমানদের মাঝে ইসলামে তাহজিব তামুদ্দিন ইসলামী শিক্ষাকে প্রচার করা এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্যে সব আছে নামাজ উজা হজ জাকাত ভালো ব্যবহার সুন্দর আচরণ ব্যবসা বাণিজ্য সব আছে তো এই সব কিছু আপনি যদি একজনকে বলেন ভাই আপনি হালাল ভাবে ব্যবসা করেন আপনি তিন চিল্লা না দিলেও আপনার এই কাজটা দাওয়াতের দ্বিতীয় ক্যাটাগরি যেটা মুসলমানদেরকে ইসলামী তালিম শিক্ষা দেওয়া এই দাওয়াত আপনি আদায় করে ফেলছেন কথাটা বুঝেন নাই সহজ বিষয় ইসলামের মৌলিক যে কথা সেটা হলো তিন চিল্লা তিন দিন এক সাল এগুলো ইসলামের মূল দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে এটা না এটা হলো একটা কাজ পরবর্তীতে মুসলমানদের মাঝে সুন্দরভাবে ইসলামী তাহাজিব তামুদ্দিনের প্রচার প্রসারের জন্য একটা সিস্টেম হিসাবে চালু করা হয়েছে আর ওই সিস্টেমের নাম দেওয়া হয়েছে দাওয়াত তবলিক এর অর্থ এটা না যে আমাদের দেশের প্রচলিত দাওয়াত তবলিকের মাধ্যমে বের হয়ে দাওয়াত যারা দিবেন কাজ যারা করবেন তারাই মাত্র শুধুমাত্র দাওয়াতের কাজ করে আর এছাড়া অন্যরা যারা এমনি স্বাভাবিকভাবে দিনের দাওয়াত পেশ করে তাদের তো দাওয়াত হয় না এটা ভুল কথা এই কথাটা আমি বললে আমার সমালোচনা করেন এই জন্য আমি কিতাব নিয়ে আসছি মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলহের ব্যাপারে উনি কি বলছেন এই বিষয়টা খুব সংক্ষিপ্ত দশ মিনিটে আপনাদের কাছে বোঝাবো এই কথা যখন আমরা বলি তখন আমাদের আরো বিপদ তখন কয় যে আমরা নাকি এমনেই বলছি এটা নাকি কিতাবে নাই এই জন্য আমি অনুবাদও নিয়ে আসছি সময় স্বল্পতা মূল কিতাব যিনি পড়তে পারেন এই সে কিতাব বা পড়েন এখান থেকে এটা হলো একটা কিতাব মাওলানা আবুল হাসান আলী নদুবি রহমতুল্লাহ আলহের লেখা হজরত মাওলানা মোহাম্মদ ইলিয়াস আর উনকি দিনি দাওয়াত এটা হলো মাওলানা আবুল হাসান আলী নদুবি রহমতুল্লাহ আলাই মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলহ জীবনী লেখছেন দাওয়াত তবলিগের এই ধারাটাকে সামনে নিয়ে আর এই কিতাবটা হলো মালফুজাত মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলহ মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলহ জীবন যত বয়ান করছেন ওয়াস করছেন দাওয়াত তবলিগের নির্দেশনা দিচ্ছেন এই সব কিছু কিতাব আকারে লেখা হয়েছে মাওলানা মনজুর মোহমানি ভারতবর্ষের বড় একজন আয়ালেন যারা আলেমদেরকে চিনেন তারা জানেন ভারতবর্ষের বড় মাপের একজন আলেম মাওনা মনজুর আহমদ মোহমানি রহমতুল্লাহ আলাই উনি মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলের বয়ান বক্তৃতা চিন্তা ধারা যেগুলো উনি বলতেন দাবা তবলিগের বিষয়গুলো সবগুলো উনি লিপিবদ্ধ করতেন প্রায় দশ বারো খণ্ড সম্ভবত এর থেকে কিছু কিছু জায়গায় এখানে বলার মতো যেগুলো ওইগুলো আমি ফটোকপি করে নিয়ে আসছি অনেক তাবলিগি ভাই যারা সমালোচনা করেন আপনার ঘরে এই মালফুজাত আছে কিনা আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন আগে মাল সুযোগটা সামনে রাখেন মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী জীবনী গ্রন্থ মাওনা ইলিয়াস আলমকি দিন ইদা আওয়াত এই কিতাবটা সামনে রাখেন আরেকটা জিনিস এই যে এই কিতাবটা এটা হইল হজরত মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী তখন আজকের মতো তখন তো আর মোবাইল টোবাইল ছিল না ইমেল করা যাইত না হোয়াটসঅ্যাপে কোনো জিনিস পাঠানো যেত না তখন তারা চিঠি লিখতেন মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী দাওয়াত ও তবলিক সংক্রান্ত যতগুলো চিঠি বিভিন্ন মার্কাজে এবং উলামাই কারানকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন ওই কিতাবটা হলো এটা ওনার সবগুলা চিঠি এই কিতাবের মধ্যে আছে এই তিনটা কিতাব থেকে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের এখানে সমালোচনা হয় এই বিষয়গুলো আমি অনুবাদ আপনাদের সামনে আনছি আগে প্রথম কথা হলো মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলের মুখে একটু শুনেন দাওয়াত তবলিক আসলে কি গত জুমায় যেটা বললাম অনেকে সমালোচনা করছেন আজকেও যেটা বললাম মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলে কি বলতেছেন এই দাওয়াত তবলিক আসলে কি এটা কি দিনের মূল জিনিস যেটা না করলে কাফের হয়ে যাবে অমুসলিম হয়ে যাবে এরকম না কি আমি সবসময় যে কথাটা বলি দাওয়াত তবলিক প্রচলিত দাওয়াত তবলিক এটা হলো একটা মাদ্রাসা বয়স্কদের জন্য ব্রাহ্মমান একটা মাদ্রাসা আমার মুখে আপনারা অনেক সময় শুনছেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ এটাই বলতেছেন আমি একটু অংশ পড়ি আপনারা শুনেন হজরত মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই তাবলিগ জামাত নামটি অপছন্দ করতেন প্রথমে নামের ক্ষেত্রেই আসেন এটার উদ্দেশ্যটা বুঝে আসবে আমি আগেও আপনাদেরকে শুনাইছি ওনার কিতাব থেকে এখন শুনাইতেছি উনি এই নামটাকেই পছন্দ করতেন না কেন এই উনি উনি চিন্তা করতেন অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ উনি চিন্তা করতেন যে আজকের এই নামটা একশো বছর পরে গিয়া ফেতনা সৃষ্টি করবে এই জন্য এই দাওয়াত তবলিক নামটা উনি পছন্দ করতেন না উনি বলতেন এই যে এখানে লেখা আছে তিনি বলতেন লুকেরা তো এই মেহনতের নাম দাওয়াত তবলিক দিয়ে তবলিক জামাত দিয়ে ফেলছে আমি এর নাম রাখলে তাহারিকে ইমান রাখতাম দাওয়াত তবলিক তবলিক জামাত এই নামটা আমি পছন্দ করি না তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বক্তৃতা এই কথাটা স্পষ্ট করেছেন এক জায়গায় তিনি বলছেন এই জামাতের কাজ কি এই তবলিক জামাতের কাজ কি আসলে এটা শোনেন ওনার মুখ থেকে 
উনি বলছেন যে এই জামাতের কাজ হলো মানুষকে দিনের সব বিষয়ে শেখানো না দিনের সব বিষয় শেখানো এই জামাতের কাজ না বরং বরং মানুষের মাঝে শুধু ইমান জাগিয়ে তোলা ইমানি চেতনা দিনের গুরুত্ব উত্তলন পয়দা করা ফাজাইল শুনে মানুষকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এটার মাকসাদ এরপরে যখন তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যাবে এরপর দিনের উপর কিভাবে চলবে কিভাবে আমল করবে সেটা উলামা মাসায়েখের কাছ থেকে শিখে আসবে এই কথা থেকে এটা দাহাবাদ তবলিগের উদ্দেশ্যটা বুঝে আসে দাহাবাদ তবলিগের মূল উদ্দেশ্য কি মানুষকে শুধু এই তলবটা পয়দা করা ভাই উদাসীন হয়ে চলতেছেন এইভাবে উদাসীন হয়ে চলার জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করে নাই উদাসীনতা ছাড়েন কেয়ামতের ময়দান আসবে সামনে কবরে হিসাব দিতে হবে কবরে জবাব দিতে হবে হাসরের ময়দানে হিসাব দিতে হবে জান্নাত জাহান নামের ফাইসালা হবে এরকম বিশাল একটা মাকসাদ দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহ আপনাকে পাঠাইছে সুতরাং এইভাবে উদাসীন হয়ে দিন ধর্ম ছায়রা চলেন না দিনের তলবটা পয়দা করে দেওয়া এই কথাগুলো বইলা ফাজাইল বিষয়গুলো মানুষকে দিনের উপর চললে নামাজ পড়লে কি লাভ না পড়লে কি ক্ষতি এই বিষয়গুলো মানুষকে বুঝায়া শোনায়া মানুষের অন্তরে দিনের তলব পয়দা করা যখন দিনের তলব পয়দা হয়ে যাবে তখন শিখবে নামাজ তো আমার পড়া দরকার আমার নামাজ পড়া দরকার বিষয়টা বুঝে আসলো নামাজ পড়বো কিভাবে পড়ার জন্য তিন সিল্লাওয়ালা ছাতির কাছে নামাজ শিখব না নামাজ শিখার জন্য উনি বলছেন ওলামা মাসায়েকের কাছে আসতে হবে গত জুবাই এই কথাটাই বলছি আমাদের অনেক সাথীদের মাঝে এই কথাটা চলে আসছে যে আমরা সাল ওলা আলেম না হলে আমরা মাসালা শুনব না এই বিষয়টা উনি অপছন্দ করতেন এটা ঠিক না আলেমদের কাছে গিয়া এখানে কাজ হবে শুধু আমরা দিনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হব এই দাবাতের কাজের মাধ্যমে এখন আমরা চলবো কিভাবে আলেমদের থেকে মাসালা জিজ্ঞেস করে করে চলব এই ক্ষেত্রে উনি জামাতে অংশ তাবলিক জামাতে অংশগ্রহণকারী সকলকে এই বিষয়ে তাকিদ করতেন যে তাদেরকে শুধু দিনে বিষয়গুলো শিখায় দাও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করো এর বাইরে কোনো বয়ান বক্তৃতা তারা তাদেরকে শিখিয়ে দেওয়া নির্ধারিত কিছু কথা বলবে এর বাহিরে কোনো বয়ান বক্তৃতা তারা দিবে না এমনকি তিনি তিনি ছাত্রীদেরকে এরকম নির্দেশ দিতেন মেওয়াতিদেরকে তিনি মুসলিম বলতেন যে আমার যারা তাবলিক করে আমার এই তবলিক জামাতে যারা কাজ করে যারা নিয়মিত নেশা পুরা করে যারা দৈনিক পাস কাজ করে যারা তিন চিল্লা দেয় চিল্লা লাগায় যারা সাল লাগায় তাদেরকে সাধারণ সাথীদেরকে তোমরা মুসলিম এবং সংশোধনকারী মনে করবে না একটা কিছু হয়ে গেছে তারা দিনের একটা বড় প্রাজ্ঞ হয়ে গেছে তারা ভাই এটা মাওরা ইলিয়াস রহমতুল্লাহের কথা যিনি তাওয়াদ তবলিগের এই কাজটাকে শুরু করছেন ওনার কথা তাদেরকে মুসলিম মনে করবে না বড় প্রাজ্ঞ হয়ে গেছে তারা তারা সব সংরক্ষণ করবে সব সংশোধন করবে সব কাজ তারা পরিচালনা করবে দিনের এরকম তাদেরকে মনে করবে না দিন প্রচারের উদ্দেশ্যে গড় ছেড়ে গড় থেকে বের হওয়া এই কাজটি তোমরা তাদের থেকে শিখবা আর বাকি সব বিষয়ে তাদেরকে শিক্ষা দিবা উনি আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতেন যে এই বাহির হয়ে যাবা যে একটা অবস্থা এটা তাদের কাছে শিখো আর দিনের মৌলিক সব কিছু তাদেরকে শিখাইবা তাদেরকে প্রাজ্ঞ মুসলি সংশোধনকারী মনে করবা না তাদেরকে মুসলি সংশোধনকারী মনে করে সে ব্যক্তিতে সমালোচনা করাও এটা বৈধ না যারা সমালোচনা করে তো বিক করে কি হয়ে গেছে তাদেরকে বলতেন এরা তো এরকম কিছু না এরপরে মানে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই হজরত হুসাইন আহমদ মদনি রহমতুল্লাহ আলাইকে লেখা এক চিঠিতে উনি লিখছেন হাজর মদুরি রহমতুল্লাহ আলীকে লেখা এক পত্রে তিনি ওনার এই তাবলিগের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন নামাজ রোজা কোরআন ধর্মপালন সুন্নতের অনুসরণ ইত্যাদি নাম মুখে উচ্চারণ করলে মুসলিম জাহানে অবজ্ঞা ও উপহাসের চূড়ান্ত করে রাখা হয় অর্থাৎ উনি ওই অবস্থাটাকে ইংরেজদের আগ্রাসনে এমন একটা অবস্থা ছিল নামা আজুজা হজ জাকাত ইসলামী বিধিবিধানের কথা শুনলে মানুষ অবজ্ঞা করে এগুলো উচ্চারণ করত মানুষ এটা দূরে থাকতো কাছে আসতো না উনি বলেন এই জন্য আমার মধ্যে তলব পয়দা হয়েছে এ সকল বিষয়ের মর্যাদা ও মহিমা প্রতিষ্ঠার দাওয়াতই হলো আমার এই তাবলিক জামাতের মূল লক্ষ্য ইসলামী জাহানের পরিবেশকে অবজ্ঞা ও অমর্যাদা থেকে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার আসনে উত্তরণের চেষ্টাই হলো এ কাজের বুনিয়াদ হজরত মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই বলেন তাবলিক জামাতের খুরুজ ও মেহনত দ্বারা জনসাধারণের মাঝে শুধু দিনের তলব ও দিন শিখার আগ্রহই পয়দা হবে বাকি দিন শিখানো ও ইসলাহ করা সেটা উলামা মাসায়েখের দায়িত্ব আমাদের এই মেহনত দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের দিনের প্রতি আগ্রহ করে তোলা দিনের প্রতি আগ্রহ অন্য সব আগ্রহ থেকে প্রবল হওয়া হজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের বিরাট কাজ মানে ইলিয়াস বলতেছেন হজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলাই বিরাট কাজ করেছেন 
আমি চাই তালিম হবে হজরত থানবীর অর্থাৎ দ্বীনের শিক্ষা এটা হজরত থানবীর ধারায় উনার লেখা বই পুস্তক থেকে হবে আর এক তাবলিগের পদ্ধতি মানুষের কাছে পৌঁছায় দেওয়ার পদ্ধতিটা হবে আমার এই সিস্টেমটা আপনারা মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই আরো বলেন যে আপনারা যদি ইলমে দিন ও জিকরুল্লাহর প্রতি গুরুত্ব পরিপূর্ণ গুরুত্ব না দেন তবে আপনাদের সকল চলাফেরা মেহনত মুজাহাদা বেকার হয়ে যাবে তাবলিগের সাথীদেরকে উদ্দেশ্য করে উনি কথাটা বলতেন আপনারা যদি ইলমে দিন শিক্ষার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেন আল্লাহর জিকরের প্রতি অর্থাৎ এসলাহ নফসের দিকে গুরুত্ব না দেন তবে আপনাদের এই যে তবলিগ করতেছেন তিন চিল্লা এক সাল সব কিছু বেকার হয়ে যাবে এটা কোনো কাজে আসবে না সব সময় এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে অন্যথায় আপনাদের এই তাবলিগ আন্দোলন একটা ভগ্যুর আন্দোলনের মতো হয়ে পড়বে আল্লাহ না করুন তখন আপনারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন পরিষ্কার ভাবে যদি আপনারা এই কাজটা এইভাবে না করেন আলেমদের তত্ত্বাবধান আলেমদের থেকে আলেম শিখা এবং নফসের সাথে যদি কাজ না করেন গত জুমায় যেটা বলছিলাম আপনাদের কাছে তাবলিগের মাধ্যমে আইসা অনেকের শুধু চুল পরিবর্তন হয় লেবাস পরিবর্তন হয় ভিতর পরিবর্তন হয় না এই কথাটাই উনি বলছেন আলেমদের কাছে গিয়ে না শিখা তাদের মাধ্যমে নিজের আত্মশুদ্ধি যদি না করাও তোমাদের এই তবলিগের মাধ্যমে সব এটা বদ্ধুরে একটা আন্দোলন হবে ঘুরা ফেরার আন্দোলন হয়ে যাবে এই কাজের দ্বারা তোমরা কিন্তু অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইবা হ্যাঁ আমার প্রিয় ভাইরা এখন আপনারা বুঝেন আজকের দাওয়াদ তবলিগের এই সমস্যার মূল জায়গাটা কোথায় আজকের এই দাওয়াদ তবলিগের সমস্যার মূল জায়গাটা এই জায়গায় এখানে এই সমস্যাগুলো দেখা দেওয়ার কারণেই ওলামাদের থেকে দূরে থাকার কারণে আজকে এই সমস্যাগুলো হয়ে আমাদের মাঝে হয়েছে মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলী এই ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন ছিলেন খুব বেশি উনি একটা কাজ পরামর্শ ছাড়া করতেন না এই ব্যাপারে হজরত মাওলানা রহমত মাওলানা আবুল হাসানের নদীবি রহমতুল্লাহ আলী আরেকটা কথা মাওলানা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে হক্কানি ওলামা একরাম সতর্ক ও মনোযোগ ও পূর্ণ তত্ত্বাবধান ছাড়া মাওলানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইয়ের এই সিদ্ধান্ত ছিল যে হক্কানি ওলামা একরাম সতর্ক মনোযোগ পূর্ণ তত্ত্বাবধান ছাড়া ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলে এরপরে হজমলা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলে বলেন হজরত মাওলানা তার দাওয়াত ও তেবলিগের পয়গাম সর্ব উচ্চ পর্যায়ের ইলমি ও দিনি হালকাই পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে হজমলা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ প্রথম যে দাওয়াত তেবলিগ শুরু করছেন তখন বড় বড় মাদ্রাসা যেগুলো ছিল থানা ভবনে মাওলানা থানবি রহমতুল্লাহ আলে এখানে ছিল এবং দারুন দেওবন্দের আশেপাশে সাহারানপুরের আশেপাশে উনি জামাত পাঠাইতেন কেন পাঠাইতেন এই কথাটা বলে শেষ করে দিই এই কেন পাঠাইতেন উনি বলে দিতেন তাদেরকে দেখো এই যে নতুন একটা কাজ শুরু করছি এই কাজ মানুষ অনেকে প্রশ্ন করবে এটা দিনের নামে একটা কাজ শুরু করছি এখন বড় বড় আলেমরা মনে করবে এই কাজটা কি হইতেছে সাধারণ মানুষ দিনের দাওয়াত দেয় বুল দিতেছে কিনা এই জন্য তোমরা কোথায় যাইবা দেওবন্দের আশেপাশে কাজ করবা থানা ভবন গিয়া থানা বিরাহ মতুল্লাহ খানকার আশেপাশে কাজ করবা সাহারানপুর বড় মাদ্রাসার আশেপাশে তোমরা কাজ করবা এবং তাদেরকে তিনি বলে দিতেন এই কথা দেখো তোমরা সবসময় এটা খেয়াল রাখবা হাজরত বড় বড় সমস্ত উলামাইকরাম থানবি রহমতুল্লাহ দরবারে গিয়া বসবা ওনার খানকার সর্বোচ্চ আদব রক্ষা করা ওনার খানকার সর্বোচ্চ সম্মান রক্ষা করা দেওবন মাদ্রাসার নিয়ম কারণ সাহারানপুর মাদ্রাসার আইন কারণের সর্বোচ্চ লক্ষ্য রেখা উলামাইকরাম যখন বয়ান করেন তখন উলামাইকরামের মসজিদে তোমরা বসবা বাকি সময় বাহিরে তোমরা কাজ করবা এমন ভাবে যেন উলামাইকরাম এটা দেখেন হাজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলে লুক পাঠাইতেন ওরা কিভাবে কাজ করো খুঁজা দেখো হাজরত থানবি রহমতুল্লাহ আলে মানুষকে পরিষ্কার বলছেন এক হাজারের উপরে আমি তো ভুল ধরা চিঠি লিখছি আমার কাছে তবলিকের কাজের ভুল ধরা ধরা খালি ভুল ধরতাম ভুল ধরা ধরা চিঠি লিখতাম শুধু তাই না মহানা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাই 
উলামায়ে کرام দাওয়াত ও তাবলিগের সাথে সম্পৃক্ত যে আলেমরা আছেন তাদেরকে নিয়ে পরামর্শ করতেন দেখেন ওনার পরামর্শের মধ্যে আলেমরা ছিল কিন্তু উনি বলতেন যে আমরা তো তাবলিগে আলেম আমাদের এই পরামর্শটাই তাবলিগের পরিষ্কার হওয়ার জন্য যথেষ্ট না তাবলিগটা ভালো করে চলার জন্য সূক্ষ্মভাবে চলার জন্য আমরা তাবলিগে আলেমদের পরামর্শটাই যথেষ্ট না এজন্য মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাই নিজামউদ্দিনে তাবলিগের সাথীদেরকে নিয়ে আলেমদেরকে নিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত লিখতেন লেখা এই কাগজটা মাওলানা জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইর কাছে পাঠাইতেন উনি বলেন যে আমার কাছে পাঠাইতেন অথবা আমি দিল্লিতে কোনো সফরে যাওয়া পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্তটাকে বহাল সিদ্ধান্তটাকে মুলতবি রাখতেন এবং মাওলানা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলতেন যে এই যে সিদ্ধান্তগুলো আজকে হইল আমাদের পরামর্শে এই সিদ্ধান্তটা শেখ জাকারিয়ার কাছে পাঠাও অথবা কারি তৈয়ব সাহেবের কাছে পাঠাও অথবা উফতি কাফায়াতুল্লাহ সাহেবের কাছে পাঠাও ওনারা যদি বলেন যে ঠিক আছে তারপর থেকে আমল শুরু হবে শেখ রাদিস জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন আমি কখন দিল্লিতে যাব আমি যাওয়ার জন্য আমি আমাকে কখনো বলতেন না উনি আমার চাচা ছিলেন আমার উস্তাদ ছিলেন উনি আমাকে বলতে পারতেন তুমি এখানে আসো কিন্তু তাবলিগের কাজে কখনো উনি আমাকে নির্দেশ দিতেন না সাথীদেরকে বলতেন শেখ জাকারিয়া তার ইচ্ছা অনুযায়ী যখন আসবে তখন তার সামনে এটা পেশ করবা উনি বলেন তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র কাগজটা আমি দেখব দেখা বলবো যে ঠিক আছে কাজটা করেন এই জন্য সিদ্ধান্ত হয়েছে পাঁচ মাস আগে এই কাজটা শুধু আমার অনুমোদন না থাকার কারণে পাঁচ মাস পর্যন্ত ওনারা কাজ করেন নাই মানে ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলের কথা এটা बाहिरे আপনার মতো আলেম দেওবন্দের মুহতামিমের মতো আলেম মুফতি কাফায়াতুল্লাহ সাহেবের মতো আলেম এবং থানবি রহমতুল্লাহ আলের মতো মদনি রহমতুল্লাহ আলের মতো এমন আল্লাহ ওয়ালা আপনাদের মতো এত বড় জ্ঞানী আলেম মদনি রহমতুল্লাহ আলের মতো রাজনীতিবিদ আলেমদেরকে নিয়ে তাদের সমন্বয়ে একটা মসজিদের সুরা পরামর্শ কমিটি গঠন করা উচিত যেই কমিটির মাধ্যমে আমাদের তবলিগ চলবে ওই কমিটি বললে চলবে নাইলে চলবে না ওই কমিটি যেইভাবে বলে ওইভাবে চলবে নাইলে চলবে না এটা আমার ইচ্ছা এবং উনি ওনার এই ইচ্ছাকে পুরা করার জন্য অনেক বড় বড় আলেমদেরকে নিজামুদ্দিনে দাওয়াত করছেন দেওবন্দের মুহতামিম সাহেব দেওবন্দের বড় মুহাদ্দিস এবং সাহারানপুরের মুহতামিম নাজিমে তালিমাত সহ বড় বড় মদনি রহমতুল্লাহ আলাই মাওনা কেফায়তুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাই মাওনা আব্দুল কাদের রায়পুরি রহমতুল্লাহ আলাই এত বড় আলেম এত বড় বুজুর্গ ছিলেন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বড় তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুজুর্গ মনে করা হতো ওনাকে উনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন সকলকে নিয়ে এই পরামর্শ কমিটি গঠন করছেন प्रश्न उत्थापन सब प्रश्न जवाब प्रयोजन আপনারা বলেন একজন আলেম ওরা কি যায় না তাহলে পুরা প্রত্যেক রমজানের পরে রমজানের আগে আমাদের সালে সাথী যে বের হয় হাজার হাজার সালে সাথী বের হয় ওরা কারা ওরা আলেম না আপনারা যদি চান আরো বেশি এটা ভুল তখনই আমাদের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টি হয় যার কারণে আজকে এই তাবলিকটা এই প্রচলিত তাবলিকটা আলাদা একটা ধর্ম হয়ে যাইতেছে 
প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকটা বয়ানে নতুন নতুন কথা তবলিগের মূল কথা কি এখানে শুধু উদ্বুদ্ধকরণ কথা হবে ফাজাইল বর্ণনা করা হবে মাস আলা বর্ণনা করা হবে না মানে সাত সাত মাস আলা বর্ণনা করেন মন গোড়া কিছু কথা বলেন অনেকে বলবেন মন গোড়া কথা কি বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় প্রায় সত্রটা কিতাব প্রকাশিত হয়েছে দেওবন সাহারানপুর নদুয়াদুল উলামা সহ পৃথিবীর বড় বড় আলেমদের লেখা এই সমস্ত বিষয়ে অনেকে বলেন সাত সাবের বিষয়ে এই মহল্লা থেকেও আমাকে একজন মেসেজ পাঠাইছেন যে আমরা নাকি এমনি বলি ওনার কোনো ভুল নাকি দেখাইতে পারি না আসলে ভুল দেখাইতে পারে এরকম না মানে লোকনবীর নদুয়াদুল উলামার মুহাদ্দিস মাওনা জায়েদ মাজাহিরি মাওনা সাহাদ সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মানুষ উনি কিতাব লিখছেন যে আমি ওনার বয়ানে ওনার সামনে বৈশা মানুষ যখন এই প্রশ্ন করে যে আমরা ভুল কথা বলি আমি বিভিন্ন মার্কাজে বিভিন্ন এস্তেমায় মাওনা সাহাদ সাহেবের সামনে বৈশা বয়ান শুনছি ওই বয়ানগুলো আমি লিখছি ওই বয়ান সমস্ত ভুলগুলা ছিল ভুলগুলো আমি মাওনা সাহাদ সাহেবের শ্বশুরের কাছে উত্থাপন করছি উনি বলছেন সাহাদ সাহেব তো আপনার বন্ধু মানুষ ওনাকে আপনি সতর্ক করেন উনি নিজে লিখছেন বলছেন যে আমি নিজে এই লেখাগুলো সাহাদ সাহেবের সামনে পেশ করছি সাহাদ সাহেবকে বলছি ভাই এই কথাগুলো তো আপনার ভুল কথা উনি আমার এই কথাগুলোকে পাত্তা দেয় নাই উনি ওনার কথার ওই ভুল কথা উপস্থিত হইয়া বারো নাম্বার বইটা তবলিক সিরিজের মহারাজ জায়েদ মাজাহিরির পরিষ্কার কিতাব এই একটা কিতাব ছোট একটা কিতাব এটা পড়লেই সবকিছু আপনারা বুঝে ফেলবেন এই জন্য সমালোচনা করার আগে পড়ার চেষ্টা করেন ওইগুলোও পড়ার দরকার নাই শুধুমাত্র মহারাজ ইলিয়াস রহমতুল্লাহ মানুষ যাত্রা পড়েন যারা তবলিক করেন আর আমাদের সমালোচনা করেন মাওনা ইলিয়াস রহমতুল্লাহ মাল সুযাত্র শুধু আপনি একবার পড়েন এরপরে দেখবেন আমাদের সব কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে আপনার কাছে আর বর্তমান সংকট সংকটে জানতে হইলে তাদের কাছে যান কত একদম সার কথা হইল সারা দেশের অধিকাংশ ওনামাই কারণ ওনার বিষয়গুলো ভুল হিসাবে উপস্থাপন করছেন সুতরাং ওনার এইগুলা যদি কেউ মানতে চায় তাহলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যেতে হবে গুমরা হয়ে যেতে হবে এই জন্য ওনামাই কারণ সতর্ক করেন তাহলে সাদ সাহেবকে জীবনে আমি ওনার সাথে কথাও বলি নাই ওনার সাথে আমার কিসের শত্রুতা কেন আমি আসব আর ওনার ব্যাপারে প্রথম যেদিন আজকে নিয়ে তিন দিন কথা বললাম তবলিক বিষয়ে প্রথম যেদিন কথা বলছি সেদিন আপনাদেরকে সব বিষয় বিস্তারিত বলার পরে এই কথাটা বলেছিলাম আজকেও বলি ওনার সাদ সাহেবের এই ভ্রান্ত কথাবার্তার ক্ষেত্রে আমাদের অভিযোগ সুতরাং আমরা আমাদের মুসলমানদের আকিদা সংরক্ষণের জন্য ওনার ব্যাপারে সতর্ক করতেছি ওনার ব্যক্তি ওনার ইজ্জত ওনার সম্মান ওনার বংশ ওনার ব্যক্তির উপরে আমাদের কোনো আক্রোশ নেই আমি কখনো আমার এই জবানে কখনো আমি ওনার ব্যাপারে ওনার সম্মান হানি হবে মান হানি হবে এমন কোনো শব্দ আমার মধ্যে উচ্চারণ হয় নাই এবং আমি সব সময় বলি ওনার ভুলগুলো আমরা জাতির সামনে উপস্থাপন করব কিন্তু ওনাকে অবজ্ঞা করা ওনার ব্যাপারে কটু শব্দ উচ্চারণ করা গালাগালি করা ওনার ব্যাপারে মানহানিকর শব্দ উচ্চারণ করা এটা ইসলামের শিক্ষা না এবং গত জুমায় যেটা বলছিলাম আপনারা অনেকেই ভুল বুঝছেন সেটা হলো আমরা চাই দ্বন্দ্ব হয়ে গেছে দুই ভাগ হয়ে গেছে এখন দুই ভাগ আপনারা কি চান মারামারি করবেন এই গ্রুপ কবেন ওই গ্রুপ না আসুক ওই গ্রুপ কবেন ওই গ্রুপ না আসুক বাংলাদেশের অনেক মসজিদে এমন হয়ে গেছে এত আদিদেরকে মসজিদে জায়গা দেওয়া যাবে না আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা অপছন্দ করি এই জন্য ওই দিন এটা বলছিলাম অনেকে বলছে এই জন্য নাকি অনেকে বলছে আমি নাকি ওই গ্রুপের আমি নাকি এত আদি গ্রুপের সাহাদ সাহেবের বক্ত এই কথাটা বলছি এখনো বলি সেটা এরা মুসলমান যারা সাদ সাহেবের ভক্ত তারা মুসলমান আমি তাদেরকে মুসলমান মনে করি দেশের ওলামাই কালাম এখনো তাদেরকে কুফুরির ফতোয়া দেয় নাই যেদিন ওলামাই কালাম কুফুরির ফতোয়া দিবে সেদিন আমাদের মসজিদে ওদের জায়গা নাই কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান থাকবে হোক সে তাতে আর যেই হোক না কেন মসজিদে ওরা নামাজ করতে আসবে আসুক অবশ্যই আসবে মসজিদ কারো বাপার না কারো বাবেন না এই মসজিদ সকল মুসলমানের মসজিদ সুতরাং সে এতাতি হোক সে বেদাতি হোক সুন্নি হোক আহলে হাদিস হোক ওহাবি হোক যেই হোক মসজিদ নামাজ করতে সবাই আসবে আমি গত জুমা এটাই বলছি যে ওরাও মসজিদে আসতে চলে আসুক টাকালের তত্ত্বাবধানে তবলিগের কাজে মসজিদে চলবে তারা যদি এই কাজে শরিক হতে চায় হবে এবং তারা এতাতি তারা তঙ্গির ময়দানে গিয়ে আমাদেরকে মারছে মারছে তো আমাদেরকে মারছে আপনাদের লাগে কেন মারছে তো আমাদের ওনামাই কেরামকে মারছে ওনামাই কেরাম তো এই কথা বলবে ওদেরকে পাল্টা মারো মারছে আমাদেরকে মারছে আমরা তো বলতেছি ওরা আসলে ওরা যদি ওরা আইসা যদি এই সিস্টেমে করতে চায় করো নামাজে আপনি বাধা দিবেন ওরা আইসা তালিমে বসবে আপনি বাধা দিবেন এটা তো বিবেদ সৃষ্টি হবে এখন তো মহাব্বত তৈরি হইল না যজ্ঞতা আর বাড়বে আর কত যজ্ঞ আমরা করব।
এখন কথা যা বলি বোঝার চেষ্টা করবেন পরে আয়সা শুনবেন না আগের কথা পরে সমালোচনা করবেন এমন যেন না হয় বুঝবেন না বুঝলে আমি তো আছি এখানে বৈরবেই থাকি আমাকে জিজ্ঞেস করবেন একবারের জায়গায় দশবার বুঝাবো সমালোচনা আগে জিজ্ঞাসা করে পরে সমালোচনা করবো আল্লাহ পাকরবুল আলমের কথাগুলো বুঝ বুঝার তৌফিক দান করেন